Hoje estamos iniciando né, a pedra fundamental do novo pronto-socorro. É um projeto aí há mais de 17 anos sonhado. Né? É, quem conhece a Santa Casa sabe que ficou muito precário as coisas, né? a saúde é muito difícil. E não só isso, né? esse, esse projeto ele começa com o pronto-socorro e termina com a UTI neonatal. Que Arapongas aí está precisando de uma UTI neonatal há muitos anos. E não só Arapongas ganha, mas toda, toda a região aqui vai, vai ganhar com esse projeto novo que está acontecendo aqui na Santa Casa. A gente agradece muito aí o, o, o governo do, do Estado, né? o Patinho Júnior, que ajudou bastante a gente aí com essa, com essa, com essa verba, né? é, tornando isso é, realidade. Ao nosso prefeito também, que ajudou muito nas intermediações também. Né? Senão, essa, tudo isso não seria possível, né? Alguns deputados, o Tiago, o Silva. Então, isso tudo tem que ser dito, né? Porque se não, for, se não forem a parte política, a, o hospital não consegue, não consegue sobreviver. Então, graças a esse pessoal todo aí, nós estamos aí realizando um, um sonho aí de mais de 17 anos. Hoje o provedor está aí lançando a pedra fundamental da construção do nosso pronto-socorro e eu tenho na Natal. É, são 3 milhões de reais do governo do estado. O governador, com sensibilidade, com inteligência, é, liberou o dinheiro para que essa construção fosse realizada. Prefeito, tantas obras na área da saúde aqui em Arapongas. Arapongas será um marco na área da saúde? Arapongas já é um marco na área da saúde. Arapongas hoje é referência para o Vale do Ivaí, o Médio Paranapanema, na área da saúde. E eu acredito que nós temos que ter um ompar muito forte como ele é. E uma Santa Casa muito forte também. E é isso que a gente está ajudando que o nosso provedor consiga colocar isso na cabeça de todo mundo. Santa Casa de Arapongas ela é necessária, ela precisa ser forte, ela precisa se manter sempre de pé e forte. É isso que a gente quer da Santa Casa. Além de estar recebendo mais um hospital, Arapongas. Arapongas está construindo um pronto-socorro com 100 leitos, um maior pronto-socorro do Paraná, e um hospital com 475 leitos. O término dessas obras todas, que eu acredito que vai mais uns 3, 4 anos, Vira referência a nível de Estado. Vai ser o maior hospital a nível de Estado de atendimento público e 99% SUS. Isso é o mais importante. É uma alegria, uma satisfação a gente conseguir materializar todas as propostas, todo o plano de governo do nosso líder maior, nosso governador Ratinho Júnior, uma obra essencial, principalmente trazendo maior conforto para os pacientes, para as pessoas que serão atendidas. Elas já procuram um hospital com as suas dores, seus sofrimentos, merecem acomodações ampliadas, acomodações que tragam acolhimento e, principalmente, a resutilidade dos seus problemas. Então, isso nada mais é do que o cumprimento do manta do nosso líder maior, nosso governador Ratinho Júnior, que é a regionalização. Desde o início da gestão, desde o tempo do meu antecessor, o nosso querido secretário Beto Preto, nós temos tido esse carinho com todos os municípios do Paraná e principalmente trazendo os aparelhos de saúde para os municípios, descentralizando uma prática que era muito comum em tempos passados de centralizar tudo na capital do estado. A capital do estado é essencial, é importantíssima, mas os munícipes têm que ser atendidos o mais próximo das suas casas, aonde eles se sentem protegidos, aonde eles se sentem amparados pelas suas famílias. Então nós nos sentimos muito felizes na concretização desse sonho da população de Arapongas.